நம்ம மட்டன் குழம்பு ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆயில் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஏழு பல் எடுத்துக்கோங்க மிளகு வந்து அரை ஸ்பூனு மட்டன் மசாலா நான் கடையில் வாங்கினது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போதும் மிளகாத்தூள் வந்து அரை ஸ்பூ ஒரு ஸ்பூனு மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூனு தேங்காய் வந்து துருவுனது எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து கட் பண்ணது எடுத்துக்கலாம் பட் அது வந்து பெரிய தேங்காவாக இருந்தால் அரை மூடி எடுத்துக்கோங்க சின்ன தேங்காவாக இருந்தால் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க குழம்பு நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் ஆறு பெரிய வெங்காயம் கூட எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூனு தக்காளி ரெண்டு தக்காளி நான் பொடியாக அறுக்கி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூனு மட்டன் கா கிலோ மட்டன் கா கிலோ நான் எடுத்து ரெண்டு பேத்துக்கு போதுமான அளவு அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ண போகிறோம் ஒரு பாத்திரத்தில் கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து கடாய் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆன உடனே இப்போ நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆகணும் இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி ஒரு ஏழு பல் பூண்டு மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா மூணு ஸ்பூன் ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இதை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வதக்கணும் ரொம்ப வறுபடணும்னு இல்லை லைட்டாக இது பண்ணால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு தேங்காய் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வந்து வதக்கிக்கிறோம் அந்த மசாலாலாம் ட்ரை ரோஸ்ட் ஆன வாட்டி இது ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சு போகிறோம் ஓகேவா இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் தாலி சுட்டுக்கலாம் ஒரு குக்கரில் குக்கர் ஹீட் ஆகட்டும் குக்கர்லேயே நம்ம தாளி சுட்டுக்கலாம் ஈஸியான இது குக்கர் ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குக்கர் ஹீட் ஆயிடுச்சு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும் ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அது வந்து பொரியிட்டோம்
கடுகு வெடிச்சோன்னையே கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில போட்டோடனே நம்ம சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சு இந்த பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு ப்ரௌனா வர மாதிரி வெங்காயம் ஓரளவுக்கு ப்ரௌனிஷாக வந்த உடனே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆயிலையே மிக்ஸ் ஆகிடணும் இஞ்சி பூண்டு வேஸ்ட்டு இந்த பச்சை வாசனை போனோடனே நமக்கு ஒரு ஸ்மெல் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவராக கிடைக்கும் அப்போ நம்ம வந்து மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சேர்த்திக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா ஆட் பண்ணணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணியாச்சு நமக்கு ஒரு ஸ்மெல் நல்ல ஒரு நல்ல குட் ஸ்மெல் வந்திருக்கு நம்ம இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் தக்காளி வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கிறதுனால எனக்கு சீக்கிரம் வந்து குக் ஆயிரும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் லேசாக உப்பு போட்டு அந்த எண்ணெய் நமக்கு வந்து ஓரத்தில் வர வரலும் நம்ம விட்டுருணும் இப்போ எனக்கு வந்து நான் பொடியாக நறுக்கிறதுனால எனக்கு சீக்கிரம் வந்து குக் ஆயிடுச்சு நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வதக்கிக்கோங்க இப்ப மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த இது மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் லேசாக நம்ம வந்து மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அது எதுக்காக அப்படின்னா மட்டன் வந்து இந்த ஒயிட் கோனிங் ஒயிட் கோட்டிங் மாதிரி வரும் அது வந்து கொஞ்சம் லேசாக ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த மஞ்சள் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு வந்து அந்த ஒயிட் கோட்னிங் வரும் இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் ஒயிட்டாக லைட் ஒயிட்டாக நமக்கு வந்துருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வச்சு வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிடணும் அந்த ஸ்டேஜில் இந்த அரைச்ச மசாலாவை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அந்த இதுலேயே மசாலிலேயே கொஞ்சம் நம்ம வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் கூடுமான அளவு வந்து தண்ணி அதிகமாகவே ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா கறி நல்லா வேகணும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே வைக்க போகிறோம் அதனால் சுண்டுற அளவுக்கு தண்ணி நம்ம அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து சாதத்துக்கு இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தேவைப்படும் தண்ணி அதிகமாகவே நம்ம ஊற்றிக்கலாம் 
வேக வைக்கும் போது அது வந்து சுண்டிடும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அரைத்த மசாலா வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ உட்டு உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம் கல்லுப்பு போட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு வந்து கூடுதலாக கிடைக்கும் நான் வந்து இந்த அளவுக்கு உப்பு போடுறேன் பத்துலேயும் நம்ம கடைசியாக கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க விடணும் இது எல்லாமே நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் மூடி போட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நான் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வந்து நான் வைக்க போகிறேன் ஸ்லிம்ல தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து முப்பது நிமிஷம் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வந்து நம்ம வைக்கணும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் கறி எல்லாம் வந்து பூவாட்டம் வெந்துடும் ஓகேவா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ முப்பது நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ நமக்கு மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கறி எல்லாம் பூ ஆட்டம் நல்லா வெந்திருக்குது சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பத்துலேனா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து கொத்தமல்லி இலையை வந்து நம்ம ஃப்ளேவருக்காக தூவி ஒரு ஒரு டைம் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம மட்டன் குழம்பு ரெடி தேங்க்யூ